എല്ലാവർക്കും ജുറാസ് കോമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി കോം കോപ്പറേഷൻ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സബ്ജക്റ്റായ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഐ സി എയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് എസ് ഐ ആണ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് റോൾ ഓഫ് ഐ സി എയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി എയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസീസിനെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് ഇത് തന്നെ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി ഫുൾ മാർക്കും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഐ സി എ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ത്രീ മാർക്കിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചോദിക്കും ഐ സി എ ഇസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പെയർ ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പെയറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി വേൾഡ് വൈഡ് കൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകം മൊത്തമുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് കോ കോൺഫെഡറേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐ സി എയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഐ സി എ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഐ സി എയുടെ മീനിങ്ങിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഐ സി എ ഇനി പ്ര പറയുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ സി എയുമായിട്ട് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒബ്ജെക്റ്റും പ്രിൻസിപ്പൾസും എഴുതി വെക്കുക അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മളിവിടെ ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ടു പ്രൊമോട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ഓൾ കൺട്രീസ് ഐ സി എയുടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി വേൾഡ് അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് ഡിഫൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസും പ്രിൻസിപ്പൾസും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ടു പ്രൊമോട്ട് എക്കണോമിക് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ടു അസിസ്റ്റ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഓൾ കൺട്രീസ് എല്ലാ രാജ്യത്തെയും ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ടു സേഫ് ഗാർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഫോംസ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ എല്ലാ അഫിലിയേറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടൊരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എട്ട് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻ്റ് എഴുതണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പോയിൻ്റൊക്കെ റോളൊക്കെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് റോൾ ഓഫ് ഐ സി എ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എസ് ഐ ആണ് ഈ വർഷം ചോദിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഐ സി എയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഏഴ് പോയിൻ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റീവുമായിട്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് പത്ത് പോയിൻ്റ് ആക്കാം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് ഐക്ക് പത്ത് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും എഴുതണമല്ലോ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെ
these are the organization which support cooperatives or owned and controlled by cooperatives cooperatives on and control in organizations so adu pole thene cooperatives ne support cheyina organization e aanu nammal endu parayunnathu associates ennu parayunnathu avarkku membership undu adutha the sectoral these are the members of sectoral organization which are branches of ica ICA യുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് മറ്റൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ആളുകൾ ആ ഐ സി എയുടെ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എച്ച് സി ഒ ഐ സി എഫ് ഒ സി സി ഡബ്ല്യു ഐ സി എ ഒ ഐ സി ബി എ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും മേ ബി നിങ്ങളോട് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എ എന്ന് എസ് എ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറ് ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് ഐ എച്ച് സി ഒ ഐ എച്ച് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസിയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് മേറ്റേഴ്സാണ് ഇതൊരു ഐ സി എയുടെ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ സി എയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രകാരമാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഐ എച്ച് സി ഒനെ കുറിച്ച് ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഈ ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഐ എച്ച് സി ഒ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ഐ എച്ച് സി ഒ എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ എച്ച് സി ഒ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും എന്താണ് ഐ സി എയുടെ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസിയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും എഴുതാൻ പറ്റും ഐ എച്ച് സി ഒയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഐ എച്ച് സി ഒയുടെ ഡിസ്കഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചും അതുപോലെ ഐ സി എ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എയുടെ ഒബ്ജക്ട്സും ഫങ്ഷൻസും കെയറി ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഐ എച്ച് സി എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് പോവാം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫിഷറീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ സി എഫ് ഒ ഐ സി എഫ് ഒ ഇസ് എ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ സി എയുടെ മറ്റൊരു സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ സി എഫ് ഒ It was established to promote the development of fisheries cooperatives around the world. Loga Muruvan, in the year, fisheries cooperative uh, promote the development of fisheries cooperatives around the world. It was established to promote the development of fisheries cooperatives around the world. It was previously known as ICA Fisheries Committee. It was previously known as ICA Fisheries Committee. It was previously known as ICA Fisheries Committee. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ വരും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മാത്രം പഠിക്കുക അതിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഐ സി എഫ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫിഷറീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഐ സി എയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നും സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നും ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫിഷറീസ് റിലേറ്റഡ് കാര്യമാണെന്നും എഴുതി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷറീസ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം മീനിങ് പഠിക്കേണ്ട അവരുടെ ആ ഒരു ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സി എഫ് ഒയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫിഷറീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡിങ് ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്ലോബൽ ബേസിസിൽ നടത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് ഐ സി എഫ് ഒയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെമിനാർസും കോൺഫറൻസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫിഷറീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റിനെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുക വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സി സി ഡബ്ല്യുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി സി ഡബ്ല്യു സി സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് വേൾഡ് വൈഡ് സി
ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഐ സി യുടെ ഐ സി യു ഇ സി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എ ഐ സി എയുടെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ സി എ ഒ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ഓവർ ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് കൺട്രീസ് മുപ്പത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ആക്ടിവിറ്റി ബൈ ഹോസ്റ്റിംഗ് സെമിനാർ സെമിനാറുകളും കാര്യങ്ങളും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിലേറ്റഡ് ആക്ട് എക്സ്പീരിയൻസും ആക്ടിവിറ്റീസും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അഗ്രികൾച്ചറൽ മേഖലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സർവേ നടത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് ഐ സി എയുടെ റോൾ എയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഐ സി ബി എ ഐ സി ബി എ ഇസ് എ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എ ഐ സി എയുടെ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് അസോസിയേഷനാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ സി ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സും കോപ്പറേഷനും ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസും അസിസ്റ്റൻസും കൊടുക്കുക അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ്സുകളിൽ കോപ്പറേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർനാഷണൽ റീജിയണൽ വാല്യൂസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഐ സി ബി എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി മീറ്റിങ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഇയർലി സെമിനാർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സുമായിട്ട് കൊളാബറേഷൻ നടത്തുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പറയാനുണ്ട് ഇൻ്റർ കോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർട്ടിസണൽ ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ കോപ്പറേഷനും ടൂറിസം അതുപോലെ ഐ സി എ ഹൗസിംഗ് ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയാൽ മതി ഫുൾ ഫോം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളായ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ മൊഡ്യൂളാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓ ഗ്രേഡ് അതായത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഗ്രേഡ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ നല്ലൊരു ഇൻക്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പറിലൂടെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പി ഡി എഫ് ഷോർട്ട് നോട്ടിന് മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയനും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്